గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఆసియా మార్కెట్లో ఈ మార్నింగ్ మనకు వీక్ గ్లోబల్ క్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి ఈ శుక్రవారం ఉదయం యుఎస్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ నైట్ నష్టాలతో ముగిసాయి యుఎస్ జాబ్లెస్ క్లైమ్స్ టెన్ వీక్ హై దగ్గర మనకు లాస్ట్ నైట్ డేటా రావడం చూసాం కొంచెం వెనక్కి పెట్టినాయి ఆ ఫ్రేమ్ నాకే భయం వేస్తుందని చూసుకుంటే ఓకే సో యుఎస్లో మనకు బ్యాంక్ స్టాక్స్ కుప్పకూలాయి సో బ్యాంక్ స్టాక్స్ లాస్ట్ నైట్ రెండు ప్రధానమైన బ్యాంక్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇక్కడ ఒకటి సిల్వర్ గేట్ ఈ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే క్రిప్టో కరెన్సీలకి లెండింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది క్రిప్టో కరెన్సీస్ కొనుక్కునే వాళ్ళకి ఎక్స్చేంజెస్కి అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఫైనాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ స్టాక్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో చిన్న బ్యాంక్ చిన్న షేర్ ప్రైస్ కూడా ఒక టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ డాలర్స్ మాత్రమే ఉంది బట్ రెండో బ్యాంక్ చాలా కీలకమైన బ్యాంక్ సిల్వర్ వ్యాలీ సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ ఇది SVB Financial అనే ఈ బ్యాంక్ స్టాక్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ డాలర్స్ ట్రేడ్ అవుతున్న బ్యాంక్ స్టాక్ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్లో సిక్స్టీ నిన్న ఒక రోజులోనే సిక్స్టీ పర్సెంట్ కుప్పకూలింది సో ఏమిటి ఎందుకు ఇంత హంగామా జరుగుతోంది బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో అని అంటే ఎస్వీబీ ఫైనాన్షియల్ తన దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ సెక్యూరిటీస్ మొత్తాన్ని అమ్మేసింది బాండ్స్ అన్నింటినీ ఎందుకు అంటే వాళ్ళు దే అండ్ ఇంకొక టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ ఈక్విటీ సేల్కి పెట్టింది ఎందుకంటే ఈ బాండ్ సేల్స్లో వచ్చే లాసెస్ని ఆఫ్సెట్ చేసుకోవడానికి అంటే బ్యాంక్ ఇక దాదాపుగా పతనం దిశగా ఉందన్నమాట సో ఇటువంటి పరిణామాలు అక్కడ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీని లాస్ట్ నైట్ అతలాకుతలం చేశాయి అక్కడ ఫేర్ ఆఫ్ కస్టమర్ డిఫాల్ట్స్ ఎందుకంటే వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతుంటే కస్టమర్స్ లోన్స్ తిరిగి చెల్లించలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అన్న ఒక అనుమానం ఇప్పుడు మొదలైంది సో అందరూ సిక్స్ పర్సెంట్కి వెళ్ళాలి సెవెన్ పర్సెంట్కి వెళ్ళాలని ఆ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు మొన్న నిన్నటి వరకు కూడా ఇప్పుడు ఈ మరొక భయం పట్టుకుంది అక్కడ ఏంటంటే ఇలా వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతూ వెళ్తే అసలు లోన్లు తీసుకున్న కస్టమర్లు డిఫాల్ట్ అయిపోతారేమో అనే ఒక భయం అక్కడ వ్యక్తమైంది దీంతో యూఎస్లో మనకు తెలిసిందే చిన్న అనుమానమో చిన్న వార్త వచ్చిందంటే ఓవర్గా రియాక్ట్ అవుతారు అక్కడ అదే లాస్ట్ నైట్ మనం యుఎస్ మార్కెట్స్లో చూసాం సో బ్యాంక్ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా జేపీ మోర్గాన్ వెల్స్ ఫార్గో ఇలాంటి స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ పడిపోయాయి అండ్ నాస్టాక్ టూ పర్సెంట్ నష్టపోయింది డౌజోన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్స్ నష్టపోయింది ఈ పరిస్థితి ఇప్పుడు ఆసియా మార్కెట్లో కూడా సెల్లింగ్కి కారణమవుతోంది మన ఎస్టేక్స్ నిఫ్టీ కూడా సుమారుగా నూట అరవై పాయింట్లు నష్టపోయి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కీలకమైన టెక్నికల్ సపోర్ట్స్ అన్నీ ఒకటొకటిగా కిందకి ఛేదించుకుంటూ కిందకి వెళ్తోంది నిఫ్టీ నేను మధ్యాహ్నం యాప్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఇదే విషయం చెప్పడం జరిగింది సో నిఫ్టీ ఈజ్ లుకింగ్ బేరిష్ మళ్ళీ మనకు ఒక రెండు మూడు రోజుల బయింగ్ తర్వాత మళ్ళీ బేరిష్గా కనిపిస్తుందని సో అదే జరిగింది ఆ సమయానికి నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్సే తక్కు తగ్గి ఉన్నది తర్వాత క్లోజింగ్ సమయానికి మనం చూసాం సుమారుగా నూట అరవై పాయింట్లు నష్టపోవడం అనేది సో సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో సపోర్ట్ తీసుకోవాలి తీసుకోకపోతే నిఫ్టీలో మరింతగా మనం వీక్నెస్ గమనించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇవాళ జాబ్స్ డేటా కూడా వస్తుంది యూఎస్లో జాబ్లెస్ క్లైమ్స్ వచ్చాయి ఫిబ్రవరి జాబ్లెస్ క్లైమ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఓకే ఇది ఓకే కానీ సారీ మార్చి నెల జాబ్లెస్ క్లైమ్స్ డేటా నిన్న వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ కే ఇప్పుడు జాబ్స్ డేటా రాబోతోంది ఈరోజు నైట్ వస్తుంది సో ఆ జాబ్స్ డేటా ఏ విధంగా వస్తుంది అనే అంశం ఆధారంగా మళ్ళీ మార్కెట్స్లో హడావిడి ఉంటుంది అక్కడ సో ఏదేమైనా కూడా వడ్డీ రేట్ల పెంపు సిక్స్ పర్సెంట్ పీక్ రేట్కి వెళుతుందనే కన్సర్న్ రెండోది ఈ జాబ్స్ డేటా లాంటివి వస్తే రిసెషన్ ఫియర్స్ కూడా కన్ఫర్మ్ అవుతాయి ఇవన్నీ యూఎస్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కనిపిస్తున్న కలవరపరిచే అంశాలు మన మార్కెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని కాకపోతే ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ కొంత ఆగింది నిన్న వచ్చిన నెట్ ఫిగర్ ఏదైతే ఉందో ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ క్రోర్స్ సంథింగ్ ఫిగర్ అది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తోంది అంటే కొన్ని బ్లాక్ డీల్స్ కూడా జరిగాయి నిన్న ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ అనే కంపెనీ అలాగే గోకుల్ దాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈ కంపెనీల్లో బ్లాక్ డీల్స్ జరిగాయి కాబట్టి కరెక్ట్గా ఏం జరిగింది అనేది మనం ఊహించడం కష్టం బట్ ఎనీవే నిన్న మూడు నాలుగు రోజుల బయింగ్ తర్వాత ఎఫ్ఐఎస్
మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో మనం ఓకే పర్లేదు పరిస్థితి బాగుందిలే అనుకునే సమయానికి ఏదో ఒక అవాంతరం వచ్చి మీద పడుతుంది సో మార్కెట్స్ మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి బాగా పెరిగాయి ఫాస్ట్గా పెరిగాయి కూడా సో అక్కడ ఏం జరగాలి కరెక్షన్ రావాల్సిందే సో ఏ కరెక్షన్ టైం వైజ్ కరెక్షన్ ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ సో ఇప్పుడు మనకు టైం వైజ్ కరెక్షన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ క్రాస్ అవుతుంది ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ గొప్పగా ఏమీ మనకు రాలేదు ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ పాయింట్స్ నష్టమే ఆల్ టైం హై నుంచి మనం నిఫ్టీ పరంగా చూస్తున్నాం అఫ్ కోర్స్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో వై హ్యావ్ సీన్ హ్యూజ్ లాసెస్ మనందరికీ మన పోర్ట్ఫోలియోస్ దాన్ని రుజువు చేస్తున్నాయి సో ఓవరాల్గా మనం ఒకసారి గమనించి చూస్తే మార్కెట్స్లో ప్రస్తుతానికి బేరిష్ ధోరణి కొనసాగుతోంది ఈ బేరిష్ ధోరణి ఇంకా ఎంతకాలం ఇప్పుడే అనుకున్నట్లుగా ఎంత టైం ఇంకా ఎంత ప్రైస్ వైజ్ కరెక్షన్ ఉంటుంది అనేది వేచి చూడాల్సిందే అదర్వైజ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అయితే మనకు నిన్న ఒలెక్ట్రా గ్రీన్ టెక్లు చూసాం స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది సో మనం ఒకరోజు నిందించాం మేనేజ్మెంట్ మందలించాం ఏంటి మీరు ఏమి చేయట్లేదు ఏదో ఒకటి చేయాలని కరెక్ట్గా ఆ రోజు నుంచే స్టాక్ మన మందలింపుని విన్నారా అన్నట్లుగా స్టాక్ పెరగటం చూసాం గుడ్ ఫర్ ది కంపెనీ ఎందుకంటే సిఈఎస్ఎల్ అంటే కన్వర్జెన్స్ ఎనర్జీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఇది ఒక న్యూలీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ కంపెనీకి త్రీ వీలర్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సంబంధించిన టెండర్ రాబోతోంది దే ఆర్ ది లోయెస్ట్ బిడ్డర్స్ అన్న వార్త వచ్చింది ఇదే కాకుండా బస్ కాంట్రాక్ట్స్ వరుసగా సుమారుగా ఒక పదమూడు వేల బస్సుల్ని మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వబోతుంది అందులో ప్రధాన కంటెండర్స్ ఇద్దరే జేబీఎం ఆటో అండ్ ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ సో ఇవన్నీ పాజిటివ్ వార్తలు వన్ బై వన్ వస్తూ ఉండడంతో స్టాక్ లాస్ట్ వన్ మంత్లో సుమారుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైనే పెరగడం చూసాం సో ఇది చాలామంది మన దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రా గ్రీన్ టెక్ షేర్ హోల్డర్స్ అందరికీ ఒక ఆనందపరిచే వార్త వాస్తవం ఇటువంటి నెగిటివ్ సెంటిమెంట్ ఉన్న తరుణంలో దట్స్ విష్ ది మేనేజ్మెంట్ ఆల్ ది బెస్ట్ గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి సో ఒక గ్రైండింగ్ మార్కెట్స్ చూస్తున్నాం మనం కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళటం మళ్ళీ వెనక్కి రావటం ముందుకు వెళ్ళటం వెనక్కి రావటం ఏమిటి ఇంకా ఎంతకాలం ఈ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఈజీలీ నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ కూడా ఇట్లానే ఉంటుంది మార్కెట్ ఒక రేంజ్ బాగుండ అని చెప్పేసి అని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలండి నిన్న మార్నింగ్ కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఎప్పుడైతే సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కింద కంటిన్యూస్ గా ట్రేడ్ అవుతుందో తిరిగి కొత్త బ్రాండ్ ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో దానికే రీచ్ అవ్వచ్చు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ లో లోవర్ సైడ్ రావచ్చు అని చెప్పేసి ఇవాళ క్లియర్లీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకోవాలి అక్కడ కూడా తీసుకోకపోతే కనుక మేబీ ఆల్ ది వే సెవెంటీన్ థౌసండ్ టెస్ట్ చేసే లెవెల్ ను కూడా మనం రూల్ అవుట్ చేయలేము అయితే క్లియర్లీ గ్లోబల్ క్యూస్ తో మార్కెట్ ఎక్కువగా పడుతుంది అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే యుఎస్ ఫెడ్ చీఫ్ పొవెల్ కమెంటరీ తర్వాత అండ్ కంటిన్యూస్ గా అక్కడ బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో వస్తున్న న్యూస్ అనమాట లైక్ ఎస్పిబి దవనేయండి ఇటు సిల్వర్ గేట్ దవనేయండి ఇటు అన్ని న్యూస్ తోటి కూడా అనమాట హ్యూజ్ కరెక్షన్ కి అక్కడ సెట్ ఇన్ అయింది బ్యాంక్ స్టాక్స్ లో ఫైనాన్షియల్స్ లో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ ఉంది ఆ టైం అప్పుడు ఇది వరకు పాయింట్ టూ ఫైవ్ అనుకున్నారు ఇప్పుడు పాయింట్ ఫైవ్ బేసి ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ అనమాట ఖచ్చితంగా పెంచుతారు వడ్డీ రేట్లు అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ మా మెయిన్ టార్గెట్ అని ఏదైతే చెప్పను గాక చెప్పారు ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే అక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ నెంబర్స్ లో చూస్తామంటే ఇన్ఫ్లేషన్ తొందరగా తగ్గించుకుంటే కనపట్టలేదు కాబట్టి వడ్డీ రేట్ అక్కడ పెంచుతారు అక్కడ వడ్డీ రేట్ పెంచగానే ఇక్కడ ఏప్రిల్ లో మన దగ్గర కూడా వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతాయి గ్లోబల్లీ అక్రాస్ ద వరల్డ్ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ కాస్త స్టబన్ గానే కనిపిస్తుంది చాలా కంట్రీస్ లో కాబట్టి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా కాస్త టైట్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ కెళ్తే గనక మేబీ ఇండైరెక్ట్ గా గ్రోత్ పైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా ఆఫ్టర్ అనేది త్రీ మంత్స్ ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ అనేది కూడా మనం చూడాల్సి వస్తుంది అయితే మన దగ్గర కొన్ని మ్యాక్రో డేటా ఏదైతే ఫాస్ట్ డేటా అంటామో అది కేర్ఫుల్ గా చూస్తే గనక వెరీ హైలీ పాజిటివ్ గా ఉంది లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ డిమాండ్ నియర్లీ ఆల్ టైమ్ హైక్ వచ్చేసింది సమ్మర్ కి ముందేనమాట అదే విధంగా ఫ్యూల్ డిమాండ్ కూడా చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ హైయెస్ట్ డిమాండ్ అనమా
that is an indication that uh, summer is going to be tough and dani paina depend ayye stocks anni kuda like ac stocks or nd generator stocks or nd anni kuda better ga unde possibility untundi aithe repeated ga manam gatha several months nunchi kuda cheptunna hard counters lo sudden ga volume action price action vachesi distribution avutundi ani cheppesan ninna kuda kotta counter lo anamata hard counter lo vachini like cmet on indi tangamail jewelry on indi shilpa medicare and tang uh, Sequent Scientific Goda, which has been a very, very bad performer last two years. No, I have an equation no, one counter now on another 20% of the other one in the world. And one of the domestic control, Rendu Goda and Mata, Electra and Location Machines, Rendu Goda and the circuit level work in one repeater the chip can on the one year low Goda. Both the stocks and Mata investment idea, each and no, each and a pro repeater the Epoca pro your Sarita Goda chip on a long term view this condi, Nastaporo, long term view this condi. In the worst markets, Rovada stocks have been very rock steady and performer Samata. That is one happy. Ban list lo matra ne friend holo both Balrampur Chini and GNFC only. And uh, other points lo manan choose thaunte interesting na nena seventeen thousand put option huge buying hai. Kabati who knows? Inka ekku rozil Rovada le da actual ke choose thakana ka twenty eighty settlement ontandi. Mari monthly settlement lo seventeen thousand put option. Baga buying and who knows 17,000 of Sarah attempt to just nine Jeffers and Martin the Kente. Early part of the series to Chipno, 17,800 to 18,000 to Baga buying again. Ade Vidanga Baga jump go to Chet, one time 17,800 call option word on Anamata. Dada put 3,380 work to Elton Juson. Kabati maybe 17,000 word on Anamata put of Sarah test just nine Jeffers and Kodi. Pain point matru clearly 17,500 the girl on a bag accumulate a unit at a call so put so. Kabati any long position inka patkun kutso ali and unkunte 17,500 pen nifty trade item a patko ali. But otherwise matru definitely <coughs> have very small positions so results season would have start out on the Kabati overall the results basis run a price action would have out on the Kabati. That's the upper matto only small positions to take trade German advice. ओके सो चिन्ह ब्रेक तीस ना ब्रेक तरह ता इन्वेस्टर्स तो मार्टर दो लगे रायनर गरु प्रसाद गर व्यूज चुदा दिल टीएमटीस फॉर किसी मास एंडरलूड फॉर्म्स एलआईसी समर्पित ना बिजनेस ब्रेक फर्स्ट शोक पुनः स्वागत हूँ सो प्रसाद गरु एंटी परिस्थिति ये धंगा कांपिस वन मार्केट गवनो एर्निंग सीजन but the global queues are in the market. The global queues are in the global queues. In America, there are many days, one day, one day, one day, one day, one day, one day. So, next, say, one to two months, trend is in the market. America is very important. That's why I'm talking about it. In America, there is a negative inflation rate. And the job loss rates are in the market. The news is in the market. The job loss rates are in the market. The job loss rates are in the market. Ante Federal apa dan kau bocor. Mungkin jasman itu ante efek lu mula langga. Kedua kau pun employment itu mesti start endi. Kau buat ekonomi speed tak gendhi. Mesti ikut weight leda nampu tan kau kaya sonda. But ane ni mungkin ikut mana American investors kena mandi. American loan itu ante Indian citizen saya American citizenship tu skena orang dalam kuda. Six percent dah dah apa bocor. Nenek udah jasman tu double ni ready jasman betul orang naru. Equity sama esok mesti ada kacch tangga Federal lah kelipat orang mau jatuh try jasman naru. And American equity markets के रावे रोज़ लो खस्ता काला उन तो नांटे दादा आपका गारंटी का उन्नत करने का ना पड़ता नहीं। ये पुरे जर्मी पावर जी पुरे टक्का करने का फाइव आ पॉइंट फाइव परसेंट करने का रेट लो पेंशन जरिये थे। पहले इतना डबल इक्विटीज लोंची फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स लाइक हेल्पोटन कायम। इन द कंटे लास्ट ट्वेंटी Adi highest tu je, semua 1980s lo 20% tu nede di. Anni itu kena tak kau 2008 lo worst of the Lehman crisis time lo 0.25% tu kacian di. Intha variation volatility orang perlu perlu kedua kapas stabilize atau perlu tu nte. Jangan anda kiri kuda yang pasti nte risk tu risk ni equities lo investasi semua dulu fixed depart lo bet kunte safe kada ni. Dah kita lese last week lo itu mungkin orang aro. E mood now million dollar orang ni diskal depart lese setiap hari tu nte regular ke guarantee income pasti nte kada ni alat itu nte. Ante इलाप पैदे पैदे इन्वेस्टर लोग पैदे का बाय पड़ा वाला सुना आवश्यक हो आगे चल लेने वाले फिक्स डिपार्ट्स में पंगुतुंटे इक्टीज़ वाइपलों जो कच्चे तंगा मौका टोने द कायों 
పైగా మనకి ఇండియాలోకి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వినంగా అక్కడ నలభై పర్సెంట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈక్విటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు డైరెక్ట్ గా కానివ్వండి ఇండైరెక్ట్ గా కానివ్వండి అందులో టూ పర్సెంట్ ట్రిల్ట్ అయిందంటే మార్కెట్ మొత్తం అతలాకుతలం అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అమెరికా కరగటం ఖాయంగా కనపడుతుంది నా ఉద్దేశం ప్రకారం మరి ఇండియా పరిస్థితి ఏంటి దాని పరిస్థితి అంటే అమెరికాలో కనుక అవకాశాలు తగ్గిపోతే రెండే అవకాశాలు అక్కడ అమెరికాలో ఉండే ఇన్వెస్టర్స్ కి అమెరికన్ డాలర్ నే నమ్ముకుని అక్కడ ఉన్న ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో వేసుకోవడం ఒక మార్గం లేదా అమెరికా కన్నా గ్యారంటీగా గ్రోత్ ఉండేటువంటి ఎకానమీస్ ఏదన్నా కనపడుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటే అందుబాటులో కనుక ఉంటే చూసుకోవడానికి అవకాశం ఇండియాలో ప్రస్తుతం మనం జరుగుతుంది ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెప్పేవాళ్ళు అమెరికన్ మార్కెట్ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు ఇండియన్ మార్కెట్స్ కొద్దిగా ఓవర్ హీట్ అయి ఉన్నాయి ఎక్కువ ప్రైస్ లో ఉన్నాయి ట్వంటీ టైమ్స్ డిస్కౌంట్ అవుతుంది ఇండెక్స్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి కొద్దిగా కనుక తగ్గొస్తాయి అంటే మీరు చెప్పినట్లుగానో మనం భయపడుతున్నట్లుగానో మనం ఆలోచిస్తున్నట్టుగా తగ్గితే ఇండియన్ స్టాక్స్ విల్ బికమ్ లుక్ వెరీ మోర్ మచ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ కారణం ఏంటంటే రెండు ఇండియాలో గ్రోత్ స్టోరీ గురించి ఎవరికి డౌట్ లేదు గ్రోత్ ఆరు పర్సెంట్ ఉంటుందా ఐదు పర్సెంట్ ఉంటుందా అంటారేమో కానీ గ్రోత్ ఉండదేమో నెగిటివ్ గ్రోత్ ఉంటదేమో రిసెషన్ లోకి వెళ్తానే భయం ప్రపంచంలో ఏ మూలన కూడా లేదు కాబట్టి అవకాశాలు గ్యారంటీగా పెరుగుతాయి లేకపోతే ఎఫ్ఐఐ గా పెరుగుతుందా ఎఫ్ఐఐ గా పెరుగుతుందా గవర్నమెంట్ ఫ్లోస్ పెరుగుతాయి అనేది చెప్పలేం కానీ ఖచ్చితంగా అక్కడ నుంచి మాత్రం ఈక్విటీ లో తగ్గిన డబ్బుల్లో మొత్తం ఫిక్స్ డిపాజిట్ లోకి వెళ్లే బదులు ఈక్విటీ ఫ్లేవర్ వదులుకోదలుచుకున్న వాడు ఇండియాలోకి రాక తప్పదు సో నా అంచనా ప్రకారం అమెరికాకి దెబ్బ తగిలితే ఇండియాకి మంచే జరుగుతుంది మీరు అన్నచ్చు మీరు ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు బాగానే మాట్లాడుతా ఉంటారని నా ఉద్దేశం అనేదని కూడా ఇప్పుడు కూడా బేసిక్ గా గట్ ఫీలింగ్ అని చెప్పే కన్నా కూడా ఫ్యాక్ట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఇండియా ఈజ్ ఇన్ వెరీ స్వీట్ స్పాట్ ఇది తగ్గిన ప్రతిసారి కూడా ధైర్యంగా కొనుక్కోవాలి పైగా ఇక్కడ గమనించాల్సిన ప్రధానమైన తేడా అంతకు ముందు ఎఫ్ఐఎస్ ఎఫ్ఐఎస్ ఎప్పుడు కూడా టాప్ రేటెడ్ నిఫ్టీ లోన్ స్టాక్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తుంటే చిన్న చిన్న కంపెనీలు కూడా ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ స్టేక్ పెంచుకుంటున్నారు అంటే ప్రమోటర్స్ మీద నమ్మకం ఉండి బిజినెస్ ప్లాన్స్ నమ్మకం ఉన్నట్టే చిన్న చిన్న కంపెనీలు అంటే ఐదు వేలు మూడు వేలు కోట్లు కేపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీల్లో కూడా ఎఫ్ఈఎస్ డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెల్కమ్ జెస్టర్ రాబోయే రోజుల్లో ఇండియాకి నా ప్రకారం గ్రోత్ బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి నేనైతే భయపడవలసిన అవసరం ఒక్క పర్సెంట్ కూడా ఉందని అనుకోను తగ్గుతుంటే కొద్దిగా గొప్ప తగ్గ తప్పదు ఈ మార్కెట్ లో మీరు చెప్పినట్టుగా గ్లోబల్ క్యూస్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా కొద్దిగా కరెక్షన్ వస్తుంది కాకపోతే అది బేర్ మార్కెట్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ హైయెస్ట్ ఉన్న మార్కెట్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గాలి అంటే పదిహేను వేల కన్నా తగ్గితేనే ఇండియాలో బేర్ మార్కెట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అది మీరు అనలేదు కుటుంబరావు గారు అనలేదు ఎవరు అంటే అంత దూరం వెళ్తుందని కాబట్టి బేర్ మార్కెట్ వచ్చే అవకాశం లేదు కరెక్షన్ వచ్చింది అంటారు కరెక్షన్ వస్తే మన ప్రోగ్రామ్ చూసే వాళ్ళు రెండు రకాల బ్యాచ్లు ఉంటారు ఇన్వెస్టర్లు ఉంటారు ట్రేడర్స్ ఉంటారు ట్రేడర్స్ కొద్దిగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అమ్మి కూడా సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం తగ్గి వస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బుని ఖచ్చితంగా ఈక్విటీలోకి మళ్ళించుకుంటే లాభాలు వస్తాయి కాబట్టి ఆల్ ఇన్ ఆల్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యాక్చువల్లీ గాడ్ సెంట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్ టు ఇమీడియట్లీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ టు ది ఈక్విటీస్ వెన్ ద గో డౌన్ బట్ రిమంబర్ స్టాక్ సెలక్షన్ ఇస్ ద కీ ఏ స్టాక్ లో పడితే ఆ స్టాక్ లో కొనుక్కుంటాం అనేది మాట కాకుండా కంపెనీలు పనితీరు బాగున్న కంపెనీలో మనం చాలా సార్లు కవర్ చేస్తూ ఉంటాం మంచి కంపెనీలు తక్కువలో ఉన్న కంపెనీలు కొనుక్కుంటే మాత్రం లాభాలకు ఏమాత్రం లోటు ఉండదు అని నమ్మకం ఓకే సో రవీంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈ రోజు మండే రోజు ఏదైతే బార్ వచ్చిందో అది కీ బార్ అని మనం లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి చెప్పడం కూడా జరిగింది వసతి గారు సో ప్రాబ్లీ ఒక ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ తర్వాత నిన్న ఒక ఎంగల్ఫింగ్ ప్యాటర్న్ చూస్తున్నాం మనం చార్ట్స్ లో సో నిన్న ఉదయం కూడా మనం క్లియర్లీ చెప్పాం ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ట్వంటీ దగ్గర ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంది మేబీ ఒకవేళ అక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా చేసుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చండి సో ఈ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్కి ఏంటంటే ప్రాబ్లీ అగైన్ ఒకవేళ మార్కెట్ ఈ రోజు వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ ఉంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడెడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ కింద స్టాప్ లాస్ ఎవరైనా పెట్టుకోదలుచుకుంటే సో అదర్వైజ్ ఈ రోజు క్లోజింగ్ ఇస్ క్రూషియల్ ఒకవేళ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఏదైతే 200 డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో ద
బయోన్ డిప్స్ కానీ ఈ స్టేజ్ లో మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రొవైడెడ్ ఫార్టీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలంటే క్లోజ్ టు నైన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద స్టాప్ లాస్ ఎవరైతే పెట్టుకుంటున్నారో ఐ థింక్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ట్రేడ్ ఉంది దిస్ ఇస్ ఫర్ ప్యూర్ ట్రేడర్స్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ క్యాష్ స్టాక్స్ లో మనం చూసాం గారు లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఏవైతే బీట్ అండ్ డౌన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో వాటిలో మ్యాసివ్ పుల్ బ్యాక్స్ రావడం చూసాం ఆఫ్ కోర్స్ లోకేష్ అండ్ ఆల్ బీ బీన్ టెల్లింగ్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ నుంచి నైన్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ జోన్ అండ్ ఆల్ అని బట్ అగైన్ ఇక్కడ గమనించాల్సి ఏంటంటే ప్రాబ్లీ స్టా షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొన్నారో ఇఫ్ దేర్ స్ట్రాక్ ఐ థింక్ ప్రాబ్లీ దిస్ ఇస్ అ టైమ్ టు గెట్ అవుట్ అని నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ప్రీవియస్ హై అండ్ నిన్న ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇట్ హస్ గాన్ అప్ విత్ గుడ్ వాల్యూమ్ అండ్ ప్రైస్ వన్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అప్పర్ సర్క్యూట్ లో ఉంది ఎందుకంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో కీ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో షార్ట్ టర్మ్ లో కొన్ని లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో ఎవరైతే స్ట్రక్ అయ్యారో ఐ ఫీల్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు టేక్ అవుట్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ మేబీ ఎక్కడైతే స్ట్రక్ అయ్యారో ఆ ప్రైస్ లో ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయొచ్చు లేదంటే అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ హోల్డింగ్స్ అనేది మాత్రం సెల్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను అండ్ గత కొన్ని రోజులుగా మనం చెప్తున్నాం ఐ థింక్ మార్కెట్ ఫుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినప్పుడు సెల్ చేసి క్యాష్ లో ఉంటేనే ప్రాబ్లీ అగైన్ టిప్స్ లో కొన్ని ప్రయత్నం చేయొచ్చు సో సేమ్ ప్లస్ టు ఒలక్ట్రా సో త్రీ వీక్స్ లో స్టాక్ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫోర్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెరిగింది ఫర్ నో రీజన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఈవెంట్స్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఫైవ్ థౌసండ్ బసెస్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఆల్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ సో నా ఉద్దేశంలో ఒలక్ట్రా విల్ ఫేస్ ఏ మేజర్ రెసిస్టెన్స్ సో సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ ఇయర్ జూలై హై సో త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ దాకా రావడం చేసిన ఐ నో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో స్ట్రక్ అయి ఉన్నారు ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్ టు ఎగ్జిట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఒకవేళ సెవెన్ థర్టీ క్రాస్ అయితే టెక్నికల్ ఇట్ కెన్ గోఅప్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా బట్ ఐ థింక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్ ఒకవేళ ఫియర్ ఆఫ్ మిస్ అవుట్ అనుకుంటే కనుక దే షుడ్ స్టే అవే బట్ షార్ట్ టర్మ్ ఓకే రవీంద్ర గారు ఆడియో కట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఆయన్ని లైన్లో తీసుకుందాం శిరీషాకి ఒక డౌట్ వచ్చింది మెయిల్ చూస్తున్నాను జిఎన్ఎఫ్సి ఎఫ్ అండ్ఓ బ్యాన్లో ఉందని చెప్ చెప్పారు కదా మరి ఆల్రెడీ పొజిషన్ ఉన్నవాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఏమి ఉండదండి ఆల్రెడీ పొజిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు కట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ పొజిషన్ని లాంగ్ పొజిషన్ అయినా షార్ట్ పొజిషన్ అయినా కొత్తగా ఫ్రెష్గా పొజిషన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకే ఎఫ్ అండ్ఓ బ్యాన్ అనేది వర్తిస్తుంది అది ఫర్ ఎనీ స్టాక్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ జిఎన్ఎఫ్సి ఏమి ఆల్రెడీ పొజిషన్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఏమి గాబరపడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర నిఫ్టీ బీస్ తీసుకుని ఏం చేస్తారు ఎంతకాలం హోల్డ్ చేస్తారు ఇప్పుడు నిఫ్టీ బీస్ త్రీ వీక్స్ ఫోర్ వీక్స్ హోల్డ్ చేసే ఉద్దేశంతో తీసుకోవచ్చా వన్ ప్రైస్ పాయింట్ అయితే డెఫినెట్లీ నో అని చెప్తాను ఎందుకంటే సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ఎయిటీ దగ్గరే సపోర్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కూడా కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఐ థింక్ యూ షుడ్ డూ ఎస్ఐపి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డైలీ ఎస్ఐపి లాగా సో ఎవ్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ యూ షుడ్ బాయ్ సమ్ క్వాంటిటీ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వరకు యూ షుడ్ బాయ్ సో త్రీ ఫోర్ వీక్స్ లో దేర్ డెఫినెట్లీ దేర్ కెన్ బి సమ్ పుల్ బ్యాక్స్ కూడా ఐ థింక్ యూ షుడ్ బై టిల్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ ఆఫ్ కోర్స్ నిఫ్టీ బేస్ ప్రైస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ త్రీ ఫోర్ వీక్స్ కాకుండా విత్ ఇన్ వన్ వీక్ ఆర్ విత్ ఇన్ టూ వీక్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వచ్చిందంటే కనుక బికాస్ షార్ట్ టర్మ్ కోసం అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆయన ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దగ్గర షుడ్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఓకే తర్వాత మరొక కాలర్ హలో హలో నమస్తే అండి గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇది స్టాక్స్ అండి ఒకటి వచ్చి ప్రూడెంట్ కార్పొరేట్
పెద్ద ట్రిబ్యూనల్ త్రిబ్యూనల్ టబ్బర్ మాత్రం ప్రస్తుతం యాక్చువల్ గా టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ నైన్ లో ఉందండి అండ్ టూ ఫిఫ్టీ లో కొన్నా అన్నారు దాని ఫెయిర్ ప్రైస్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ లో ఉంది అంటే ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ కనుక పెరిగితే అకార్డింగ్ టు మీ ఈ షుడ్ గెట్ అవుట్ అందులో అన్ని బాగానే కాబట్టి ఒకటే నెగిటివ్ ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ లో ప్రెడ్ చేశారు ఈ మధ్య కాలంలో ప్రమోటర్స్ ప్రెడ్ చేస్తున్నారు అంటే కొద్ది గొప్ప స్ట్రెస్ ఎక్కడ ఉంది అంటే నెంబర్స్ అన్నా బూస్ట్ చేస్తున్నారు ఏదో ఒకటి మేనిపులేషన్ జరిగే అవకాశం ఉంది గ్యారంటీ చెప్పలేం కానీ బట్ ఇన్ ఆల్ ఇన్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ ఓన్లీ థింగ్ ఈ షుడ్ బీ రెడీ టు గెట్ అవుట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లో బయటకు వచ్చేయడానికి రెడీ ఉండాలి బట్ ఈ ప్రూడెంట్ అనేది టెక్నికల్ వీక్గా కనిపిస్తుంది ఫండమెంటలీ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ రాజేంద్ర గారు ప్రూడెంట్ కార్పొరేట్ I think probably in stock of three months back, you have a top formation in 1108. I think it's a new listing. Last May, there was a list of stock. So, 650 list rate made a low of 460. And within seven months, 1108. Again, there is no consolidation. It is not a weak trade as of now. 786 is 200 day moving average. Well, then, in the three, four days close, it can come as low as 690. So, ప్రాబ్లం ఏం దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి ఈ షుడ్ హోల్డ్ అవన్ అండి ఫ్రెష్ బాయ్ కొనాలంటే మేబీ ఇక్కడ నుంచి వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడితేనే ఈ షుడ్ యాడ్ మోర్ దాని తర్వాత మేబీ ఇట్ కెన్ పుల్ బ్యాక్ టు నైన్ సెవెంటీ ఆర్ థౌజండ్ అక్కడ ఐ థింక్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొన్నీ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ప్రాఫిట్స్ ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి లిస్ట్ అవుతాయా లేదా అదే రిస్క్ అండి మెయిన్ రిస్క్ అదే ఓకే ఇదేనండి మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి లిస్ట్ అవుతాయా లేదా మంచి గ్రూప్స్ హెచ్డిఎఫ్సీ అయినా స్టెర్లైట్ అయినా ఇప్పుడు మరి ఏంటి ఏమన్నా సమాచారం ఉందా ఇవి ఎప్పుడు ఐపీఎస్ వస్తున్నాయి ఎప్పుడు ఐపీఓకి వస్తుందని చెప్పలేమండి ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ మార్కెట్స్ వీక్ గా ఉంటే ఏ కంపెనీ కూడా ఐపీఓ ప్రిఫర్ చేయదు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకున్నంత ప్రీమియం కూడా పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయలేకపోతారు కాబట్టి బుల్లిష్ మార్కెట్ లో డెఫినెట్లీ అనమాట ఐపీఓస్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ టైం అప్పుడు హైయర్ ప్రీమియం తోటే వస్తారు అన్లిస్టెడ్ షేర్స్ కొనాలనుకుంటే కూడా మార్కెట్స్ వీక్ గా ఉన్నప్పుడు ఫండమెంటలీ సౌండ్ కంపెనీస్ సరే మనం వెయిట్ చేసినా పర్లేదు ఒక ఇయర్ కాకపోతే టూ ఇయర్స్ లోనో త్రీ ఇయర్స్ లోనో ఐపీఓ వస్తుంది అన్నట్టు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటే అది కూడా రిస్క్ ఎపిటైట్ ఉంటేనే బాగా బై చేయాలి ఎందుకంటే బాగా క్లాసిక్ గుర్తు అనమాట మన దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒకప్పుడు దివీస్ అనమాట అట్లానే చాలా మంది అరవై రూపాయలు కొన్నారు ఆ రోజుల్లో అన్లిస్టెడ్ గా ఉన్నప్పుడు అనమాట ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ లోను వాటిలోనూ కొన్ని తర్వాత లిస్ట్ అయిన తర్వాత డబ్బులు చేసుకోవటం చూసాం అట్లా రేట్లీ కొన్ని కంపెనీస్ లో జాక్ పాట్స్ వస్తాయి బట్ సెవరల్ కంపెనీస్ ఫ్లై బై నైట్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఏంటంటే ఐపీఓ డూమ్ ని వాడుకుని ప్లేస్మెంట్ చేసేస్తాను అనమాట డబ్బులు ఎంత క్యాష్ చేసుకోవటం కూడా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆయనకి ఇండస్ట్రీ పైన అవగాహన ఎంత ఉంది ఒక కంపెనీ పైన స్టడీ ఎంత ఉంది వాళ్ళు ఎవరన్నా ఆఫర్ చేస్తున్నా కూడా దాని డీటెయిల్స్ అన్ని ఒక బేసిక్ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఒక అవగాహనకు వచ్చి బై చేయాలి లేకపోతే అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పేసి అని అంటాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీటిలో ఒక లాక్ ఇన్ పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది ఐపీఓ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ మీరు షేర్లు అమ్ముకోవడానికి ఉండదు ఈలోగా జరగాల్సిన గొడవ అంతా జరిగిపోతుంది ఇలాంటి రిస్క్లు చాలా ఉంటాయండి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐపీఓకి రావడంలోనే చాలా జాప్యం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కంపెనీలే హెచ్డిఎఫ్సి హౌసింగ్ అన్నారు ఆ ఐపీఓ గురించి ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాం మనం ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఇంతవరకు ఐపీఓ బయటికి రాలేకపోయింది ఎన్ఎస్సి ఐపీఓ గురించి వింటూ ఉన్నాం అది కూడా బయట షేర్లు కొన్ని ట్రేడ్ అయ్యాయి సో ఇలాంటి రిస్క్లు ఉంటాయి మీరు ఇవన్నీ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండి ఇప్పుడు అసలు ఐపీఓస్లో వాళ్ళు టేబుల్ మీద మనకు లాభం ఉంచే పరిస్థితి కనపట్టలేదండి అది గమనించండి అందరూ కూడా ప్రీమియం గుంజేసుకుంటున్నారు పెద్ద గ్రూప్ అయినా చిన్న గ్రూప్ అయినా ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు ఇందాక కుటుంబ వారు చెప్పినట్లుగా దివీ స్లాబ్స్ లాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎప్పుడో రెండు దశాబ్దాల క్రితం ఎగ్జాంపుల్ అది అసలు ఈ మధ్య ఎవ్వరు కూడా ఇన్వెస్టర్కి లాభం మిగల్చాలి అనే ఉద్దేశంతో ఐపీఓలకు రావడం లేదు వాళ్ళు ఎలాగ డబ్బులు చేసుకోవాలి ప్రమోటర్స్ అనే ఉద్దేశంతోనే ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు తొంభై తొమ్మిది శాతం అందువల్ల వీటి జోలికి అసలు వెళ్ళకపోవడమే మంచిది అంతా జరిగిపోయి లిస్ట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు మీకు ఇష్టం ఉన్
అది ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ లో ఉన్నాను ఓకే కానీ దీంట్లో లార్స్ దివీస్ ఐఆర్సిటిసి పోలక్రా ఈ నాలుగు కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది అది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాను ఈ నాలుగింటిలో వలక్రా ఒకటి ఈ వీక్ లో ప్లస్ వచ్చాను ఓకే ఆ మిగతా మూడింటిని అమ్మేసి వేరే ఒక మూడు నాలుగు షేర్లలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఏదైనా సజెషన్ చెప్పమని ప్రసాద్ గారిని అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న విన్నర్స్ ఏంటి అది తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహంగా అదాని ఫోర్స్ ప్లస్ లో ఉన్నానండి అదాని పవర్ ప్లస్ లో ఉన్నాను చూసారా అదాని గ్రూప్ లో ఉన్నానండి అందరూ తెలుగు స్టాక్స్ లో లాభం ఉన్నారు రెండు యావరేజెస్ ఉందండి అలాగే ఫెర్టిలైజర్స్ లో దీపక్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఉంది అలాగే మన పునవాలా ఉంది ఓకే ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది ఓకే మంచి పద్ధతి నా గుర్తు దివీస్ కూడా ఉందని చెప్పినట్టున్నారండి దివీస్ మాత్రం త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు వచ్చే వరకు ఛాన్స్ ఉంటుందండి దివీస్ లాంటి కంపెనీకి పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ ఒక్క క్వార్టర్ దెబ్బతి ఉంది లారస్ కేమో గడిచిన ఫోర్ ఫైవ్ క్వార్టర్స్ గా దెబ్బ తింటూ వస్తుంది కాబట్టి లారస్ అనేది అమ్ముకోవడం కరెక్ట్ పని అలాగే ఐఆర్సిటిసి అన్నారు ఐఆర్సిటిసి కూడా ఇంకా మాక్సిమం ఒక యాభై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ స్కోప్ లేదు పెరగడానికి అది కూడా అమ్ముకోవాలి దివీస్ ఒకటి ఉంచుకోవాలి అదాని పవర్ కూడా నేను చెప్పిన దానిలో లాభంలో ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు కూడా మనం కొన్న కంపెనీలు ఉంచుకోవాలా లేదా అంటే మనకి లాభం ఉందా నష్టం ఉందా కన్నా ఇవాళ ఉన్న మార్కెట్ ప్రైస్ కన్నా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా చూసుకోవటం కరెక్ట్ పద్ధతి అవుతుంది సో నా అంచనా ప్రకారం అదాని పవర్ కూడా అమ్మవలసిన లిస్ట్ లో యాడ్ చేసుకోవాలి దివీస్ మాత్రం లిస్ట్ నుంచి తీసేయాలండి ఓకే మీరు కొత్త మీరు అదృష్టవంతులు చాలా మంది పోర్ట్ఫోలియోస్ నష్టంలో ఉన్నాయి బట్ మార్కెట్స్ అయితే చాలా వీక్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి మనకు సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఇది కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఐదు వందల యాభై పాయింట్లు ఐదు వందల డెబ్బై పాయింట్లు నష్టపోయింది ఆరు వందల డెబ్బై పాయింట్ల నష్టంతో సెన్సెక్స్ కనిపిస్తుంది చాలా చాలా వీక్ ఓపెనింగ్ అనుకున్న దానికంటే కూడా చాలా వీక్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది ఫోర్ సెవెంటీ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే సిక్స్టీన్ ట్వంటీ స్టాక్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ నిష్పత్తులు అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి వీక్ ఓపెనింగ్ రవీంద్ర గారు ఏమైనా బై చేయొచ్చా ఈ వీక్ ఓపెనింగ్ని సీ అగైన్ త్రీ సెవెంటీ టూ స్టాప్ లాస్ వస్తుంది గారు ఒకవేళ ఎవరన్నా థర్టీ పాయింట్స్ రిస్క్ తీసుకుని కొంటాను అది కూడా హై రిస్క్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటే దే షుడ్ ట్రై ఎందుకంటే జనరలీ మార్కెట్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఒక బిగ్ సెల్ ఆఫ్ వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత కన్సల్టేషన్ నుంచి కొద్దిగా రికవరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఫర్ థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ ఎవరైనా స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటారంటే మేబీ వన్ షుడ్ ట్రై నిఫ్టీ లేదు అంటే కనుక మేబీ కాల్ ఆప్షన్ రూట్ లో దే షుడ్ ట్రై సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాల్ ఇన్ ద మనీ కాల్ ఆప్షన్ So, I think intraday loan is they can make about 60 to 70 points, otherwise 30 points is the stop loss. Okay. Right. So, I'm going to talk about this. That's why green is green. PNC is infratech. That's why the transmission is also 3% loss. ZF Commercial. I'm going to talk about the program. I'm going to talk about the stock loan. Ratan India. Electra Green Tech. This is also 2.5%. Suvain Pharma. వెస్ట్ లైఫ్ ఫుడ్ జేబిఎం ఆటో నాట్కో ఫార్మా సిసిఎల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండోకో రెమెడీస్ అదాని టోటల్ గ్యాస్ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో కొంత పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది కనిపిస్తుంది నష్టపోయినవి టాటా టెలి ఈక్విటా స్మాల్ ఫైనాన్స్ అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఈరోజు కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ అదాని విల్మర్ ఫోర్ పర్సెంట్ డౌన్ శిల్పా మెడికేర్ ఐఓబి రెడింగ్టన్ ఈపిఎల్ ఎంఫసిస్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోర్ట్ జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఇటువంటి కౌంటర్స్లో మనకు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవి నెగిటివ్ ఓపెన్ అయ్యి రెండు వందల పాయింట్ల నష్టం మనకి ఈ సమయంలో రెండు వందల ఐదు పాయింట్లు సో ఇందాక రాజేంద్ర గారు చెప్పిన స్టాప్ లాస్ కూడా ఎగిరిపోయింది సో ఇటువంటి త్రీ సెవెంటీ అన్నారు త్రీ ఎయిటీ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సో అది కూడా కొట్టేలానే కనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ సో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది లాంగ్ పొజిషన్స్ సాధ్యమైనంత వరకు అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ మేబీ కొద్దిగా స్థిమితం వచ్చాకే అటెంప్ట్ చేయడం బెటర్ అనిపిస్తుంది ఓకే సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ ఈ స్టాక్ నిన్న పెరిగింది ఈరోజు కూడా పెరిగింది సిక్స్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరగడం చూస్తున్నాం సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ ఓకే ఇక కొన్ని మెయిల్స్ చూద్దాం భాస్కర్ అడుగుతున్నారు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఆయన ఇక్కడ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారట 
कौन कौन सा फिफ्टी टू सी वर को इश्यूड अक्यूमलेट अंडी इनके अंडे इधर लोअर लॉस फॉर्मेशन जरूरत होंगी बट लॉन्ग टर्म कस्टम इधर डेफिनेटली स्टॉक ऑलरेडी मानिक सिक्सटी फोर थ्री मंथ्स बैक हाई फॉर्म है इधर एंड फिफ्टी टू सेवेंटी इस टू हंड्रेड एम मूविंग एवरेज सो लॉन्ग टर्म प्लेस हो रहे थे उन लोगों दे शुड अक्यूमलेट टिल फिफ्टी रोड रोज कृत को नूट एन भाई आर वेल षे को चला गि बेट का कुटे फोल नूट एन भाई आदा पवर स्ट रिस्क होंकंटे समर पवर् कंपनी आर् गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल एंड हई उन्टी सर आलरे स्टेप बइंग स्टेप एंत आलोचे वालुएशन कंटिव फोर हंड्रेड प्लस नीचे More than 60% correct and then Japan, whole day Montana, okay, Bangar Raju Dixon 36% last loan are, D-Mart 18% last loan. Sell each other, average each other. Dixon is a weekend on the day, continuous come on a choice to know on matter, last time results which in the world to go down on a matter, performance mirrors person, totally immediate sell off route on this one. I think he stock low. लास्ट इयर अपने इपड़ी थे एफएनडो ले एंटर जैसा रो अपुरा न मटा भाग पहला पहले पहले पोजीशन से चाला मंदी फोर थाउजेंड प्लस लोने स्टक के यार काबूट एक कनीची परीना गोड़ा ये पढ़ का पुरा न मटा चाला शार्प तू सेल्ला फू एवरी टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड रुपीस कॉस्ट में जो पेशन अनकोटना मेबी वाइट दिव्या विजयवाड़ी अड़ा ऐसा पैप्स उन्यायट रेल नाग वूपाय एम चेयर लास्ट बुक् मैं ऐसा पैप्स रूल नाग वाली दिन फेर प्रेस इज़ ओनली टू थौज वन हड्रेड दाने मेन चूड़ा ग्लोरी उ कंपनी है दादा फोर्टीन पर्सेंट वरुक थर्टी पर्सेंट वरुक मारजि क्रम पड़पत वे एट पर्सेंटे पड़पाइन सो प्रास्पेक्ट रिवैवान झान्स कष्ट कंपनी में इंका हॉल्स प्रकार इट इज नाट अडवैजबल खचिंग शुड मूव अवट सो अमेश विनोद ओके विनोद मेल ऐडी पंप तरह पीवी श्रीकांत पौषक अने कंपनी गुरी अड़ा इंदो पौषक इंदो लक्षल रूपये इनवेट स्टागार्ड मेनर लो लिक्टी कंपनी अंडी अभी गुर्तवाले स्टाक वे षेर रेल षेर अट्ला ट्रेड कंपनी अं स्टी कंपनी अन्ट लो टर्न ओवर हई मारजिस् कंपनी अंदर डाउट लेदन एंटे वेरी फ्यू कंपनी आपरेट मारजि अरउंड फारी पर्सेंट दर उठाई वीलो नीच से उबी आ फार पर्सेंट मारजि सस्टन चुस्कटी बट इट ओन फर् एक्सट्रीम लांग टर्म लिक्टी क्वेश्चन का स्टाक चूस्त वन इयर लो की हई की हंड्रेड पर्सेंट डिफर उटी ड्रमाटिक चेंजेस हई स्ट्रेस संवस ट्वेलव थोर हंड्रेड हई सौ टू फिफ्टी लो इन सौजेंड थ्री हंड्रेड दर ट्रेड इवा मार्न इपड़की ट्रई चेयर इन कुटा फंडमेंटल फैक्टर्स दृष्टि पे रेशम अड़ा मोर्पेन लाब्स मुफे रूपये उन्यायट मुफे रूपये रीच अवच्छा इवे एन को रूपये वस्ते चालू मैं आश वस्त मुफ रूपये मोर्पेन लाब्स मैं गत चूस लास्ट सैप्टर ट्वेंटी थ्री वी थ्री मंथ बैक अंत डिसेंबर अगेन फारटी एट सो ई थिंक यू शुड गेट दट थर्टी वन थर्टी थ्री ऐसी 
బట్ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తీసుకొని ఉంటే కనుక ట్వంటీ త్రీ కింద స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ ఓకే రైట్ మార్కెట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో కొద్దిగా లాసెస్ నుంచి రికవర్ అయ్యాయి సో బట్ ఇంకా పరిస్థితి పూర్తిగా సద్దుమునైనట్లుగా అనిపించడం లేదు చూద్దాం మధ్యాహ్నం కలుసుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా మార్కెట్స్ ట్రేడ్ అవుతున్నాయో మాట్లాడుకుందాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్